ግን አንድ ባነሱት ላይ ግን የተወሰኑ አጥቆችን መጨመር ፈልጋለሁ አሁን ጋር አቶ በድሮ ያነሱት አንደኛ በመር ደረጃ በአጠቃላይ በፌደራል መንግስት ዓለም 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 አሸነፋችን እኔ መስሳቸውም ይተባባኝ መስለኛ በክልሎች ደረጃ ነጥባችን ጥሩ ነበር እንጂ በእውነት አሸነፈናል የሚል እንትን የለም ይልቅስ ያላየ ነው አሶሳ ወይም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከባድ ለውጥ ለናመጣበት የምንችል ሁኔታ ነበር እኔ በዛው ወቅት በሰራ ነው አናሊሲስ ኪንግ ማይከር የምንሆንበት ሁኔታ ነው የነበረውና ማጆሪቲም ይሆነ አልነበረም የክልሉ ምክር ቤት እና ቅንጅት ገብቶ ቢሆንወር እዛ ኮሊጂን ጎቨርመንት የሚፈጸም የሚቋቋምበት ሁኔታ ነው የነበረው እሱን መተዋችን ራሱ አንዱ ጉድለታችን ነው እንትን ያልኩት ጋዜጦች ነበሩ ያልኩት አቶ በድሩ ምን ማለት ፈልጌ ነው እርስ አንቀጽ በዛ ወቅት ይወጡ ከነበሩት ጋዜጦች ውስጥ አንዱ ከሊያለለም አንዱ እርስ አንቀጽፉ ቅንጅት ፓርላማ ካልገባ የዚህ ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል የራሱን ርምጃ ይወስዳል የራሱን አቋም ያሳውቃል የተባለ እርስ አንቀጽ ጭምር ነበር ሲጻፍ የነበረው እና የነዛ ጋዜጦች በርግጥ አሁን አቶ በድሩ እንዳለው ኢንፎርሜሽኑ መረጃው ይሰጡ የነበረው ዚሁ ቅንጅት አመራር ውስጥ የነበረው ሰዎች ናቸው የራሳቸው ጋዜጦች የነበሩአቸው ግለሰቦችም ነበሩ እንጂ ጋዜጦች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል በዛው በተለይ ህዝቡን ሞባይላይዝ ለማድረግ እንደ ዛሬው ፌስቡክ አልነበረም ሶሻል ሚዲያ አልነበረም ትልቅ ሚና ነበራቸው ያን ምርጫ ምርጫ እንዲመስል ያደረጉት ጋዜጦች ነበሩ በዛው ወቅት ዛሬ እንደዚህ ሊከስሙና ከእንትል ሊወጡ ትልቅ ሚና ነበራቸው ዛሬ ቴሌቪዥን አለን ሬዲዮ ጣቢያዎችም ወልተውናል ሶሻል ሚዲያው እያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ ነው ያለው ያኒ ትልቅ ሚና ነበራቸው ግን ቅንጅትን ይመሩት የነበሩት ጋዜጦች ነበሩ የሚለው እኔ ማምንበት ነው ሌላው ትልቁ ነገር ከመርጫ 97 ለማራቸው የሚጋቡ ነገር እንደ ፓርቲ ፓርቲ መመስረት አለበት አላማ ያለው ቢመረጥ ያስፈጽመ የሚችል በመመረጥ ምን አደርጋለሁ የትኛው ምክር ቤት አሽነፋለሁ ማንን ሊቀ መንበር አደርጋለሁ ማንን ጠቅላይ ሚኒስትር አደርጋለሁ ማንን የክልል ፕሬዝዳንት አደርጋለሁ የሚሉ እንትኖች ቀድሞ ስራዎች መስራት አለባቸው እንደ ፓርቲ ይሄ አልተሰራም አለ መስራቱ አደጋ ነበርው ሁለተኛ ፓርቲዎች እንደ ፓርቲ ሊደር ሆኖ መመራት አለባቸው የመሪነት ሚናቸው መጫወት አለባቸው እንጂ አሁን ፌስቡክ አለ ሌሎች ሚዲያዎችም ስላሉ ፌስቡክ እየተከተለን ምን ሄድ ከሆነ አሁን አደጋ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ያሉት ፓርቲዎች ይሄን ከዛ አስተት መማር አለባቸው ይመስለኛል ህብረተሰቡ ደግሞ እንደ መራጭ ከመጥፎ የተሻለው መጥፎ ለምረጥ ወረሚል መግባት የለበት አናሊሲስ ጭንቅላት ውስጥ እንደ ማህበረሰብ እንደ ኮሚኒቲ ማሰብ መጀመር አለበት ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ላይ የኤሌክሽን ቢሄቪየር ሁሉ ጥናት ይደረጋል እና ማን 100 ሰዎችን ፖል አድርገህ የእንግሊዝ ማን የትኛው ፓርቲ ሊመርጥ እንዳዘነበለ ማወቅት ይችላል እኛ ሀገር ላይ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስም የኤሌክሽን ቢሄቪየር የህብረተሰባችን የፖለቲካ ቢሄቪየር ገና አልተጠናም ጥናት የሚፈልግ ነው ወደፊት የሚጠና ይሆናል እንደዛ ባልሆነም እኛ እንደ ኮሚኒቲ ማሰብ አለብን ክልላችንን የሚመራው ይሄኛው ፓርቲ ቢሆን ወይም ደግሞ ተቀናጅተው ከሌና ከሌሚባሉ ፓርቲዎች ተቀናጅተው ቢመሩት ለኛ ጥሩ ነገር ጥሩ ፖሊሲ ሊያመጡልን ይችላል የሚሉ ስራዎች እንደ ኮሚንቲ እንደ ማህበረሰብ ህብረተሰባችን ማሰብ አለበት ብዬ አስባለሁና ከመርጫ 97 የምንማራቸው እነዚህ እነዚህ የማሳሰሉ ነገሮች አሉ ሌላው ምርጫ የትም ሀገር ሊጭ በረበር ይችላል መጠኑ ነው የሚለያዩ እኔ ንጹህ ክሊን የሆነ ምርጫ የትም ሀገር አሜሪካ በትሄድ ክሊን የሆነ አልጎራሽን ፎ ነበር የዛሬ ስንት አመትና ግን ዲሞክራሲያቸው ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዲወርቅ ስላልፈለጉ አልጎር ተቀብያለሁ አለ መሽነሁን ተቀብያለሁ አለ ከፈለገ ወደ ፍርድ ቤት ሄድ ተባለ እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው ነገም ከነገ ወዳም አሁን ወደ ዛሬው እንመጣለን ወደ አሁን ምርጫ ግን 97 እናጠቃለሁና ወደዚህ እንመጣለን አሁን ቀድም ያነሱት ነገር አለ አሁን ፓርላማ አለመግባታችን ስተት ነበር ብለው አልደርሱ መጀመሪያ አሁን ለማጠቃለያ እንዲሆነን ፓርላማ አሁን ለሚመጡትም ምርጫ አሁን ለሚወዳደሩትም ፓርቲዎች ትምርትም እንዲሆን ፓርላማ አልገባ ማለት መብት ነው ያንደኛ ሁለተኛ ፓርላማ ባለመግባታቸው ደግሞ የተነጠቀው የህزب ድምጽ ይቅርታ ተጠይቋል ወይ አሁን እኔ ያየሁት ይሰማሁት ዶክተር ያዕቆብ ናቸው ከሪፖርተር ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ፓርላማ ባለመግባታችን ህزبውን ተንብርክከን ይቅርታ መጠይቅ አለብን የሚል አንብብያለሁ 
ከሳቸው ሌላ በርቀት ፕሮፌሰር መስፈንም አግባዝ ነበር ብን የሚል ነገር ተናግሯል ከሳቸው ሌላ ግን ፓርላማ ባላማግባታችን አጥፈተናል ህዝቡን የህዝቡን ድምጽ መትድበትናል ብሎ ይቅርታ የጠየቀ ይለም እርሱንም ጨምሮ ማለት ነው ፓርላማ አለማግባት ማብት ነው ወይ በነገራችን ላይ እንደኔ በህሊና እንደመወሰነው ማብት አይደለም ማብቶ ግዴታው መግባት ፓርላማ ጋባለው ሎጎውን አቀረበ ማን ነው መመሪያው ማን ነው ደምቡን አቀረበ ማኒፌስቶውን አቀረበ በዛ መሰረት መረጠው ለምን ግን ነው ተመልሰን በየስነማ አዳራሹ እንደገና ህዝብ ጥርተንም እናናገረው እኔ አን ህዝብ ጥርተን አናገር ንግባ ለግባ ብለና ጠይቅ አለው አልጠይቅም በምንም አይነት ምክንያቱም እኔ ነመረጠኝ 36000 ምናምን ሰው ይሄ ግን ይመረጠው 2000 ምናምን ሰው እኔ ስነማ አዳራሽ ጥላ ነው የተባልኩት ስነማ አዳራሽ ካልነበዳው 3000 በላይ አይችልም እሱንም ደሞ የሃዲግ ተንኮለው ቃለው የሱን ይሰገስግና ዛ ውስጥ አትግባ በለው ሊል ይችላል እኔ በዚህ አይነቱ ላይ በምንም አይነ 76000 ሰዎች 36800 ሰው የመረጠኝ ካልተገኘ በምንም አይነት አልጠይቅም ከዛ ውጪ በአንድ ፓርቲ አቫንጋርድ ነው አቫንጋርድ ነው ምረጠኝ ይገባለው ካለ በኋላ ባባንጋድነቱ ተጠቅሞ መግባት አለበት እንጂ ህዝቡን ከዛኛው ፓርቲ ጋር አጋጅቶ እኔም ብረጠኝ እሱን ትተ ብሎ አዎ አንተ ምርጫለሁ ብሎ ሜዳ ላይ በትኖ ሜዳ ላይ ጥሎ አልገባ ማለት ወንጀል ነው ለኔ ይቅርታ መጠየቅ አለበት አዎ ዴፊኒትሊ ስለዚህ አሁን ይቅርታ ይደቃል ድርሶ እኔ በመሰረቱ from the very beginning እቺንም ህዝብ አልጠራም እንዳልኩት የሰባ ህዝብ ያን ይመረጠኝ 38000 ሰው ነው ይመረጠኝ 2000 ምናምን ነው ያድግን ይመረጠው ይሄ ህዝብ ያየኛል አሁን ያ ህዝብ ይታዝበኛል ስብሰባ ማልጠራሁም አላምንበትም አላደርግም ነው ያልኩት ፓርላማ መግባት ነበርብኝ ያልገባሁበት ምክንያት አለኝ በቅንጅት ማከላይ ኮሚቴ ያባልነት የተመረጥ ኦሮሞን ይብቻ ነኝ እኔ ተለይች የብጋባ እዮ ካዳ ነው ኦሮሞ ስለሆነ ካዳ ነው ኦሮሞ ይካዳል ብሎ በዘር እንዳልሰደብ መጥፎ ቃላት መጥፎ ሁኔታ ስለነበረ ሳሎድ በግድ ለእስራት ጅን ዳርጊያለሁ በእውነት ሂሊና ያላዝ ሲለኝ ህፃናት ልጆች ነበሩኝ ባለቤቴም ነበርች ጠርቼ ቁጭ አርጌ ልግባ ልግባ እንዲ ከሆነ እንዲ ነው በጋባ ፍታዊ ነው ባልገባ ግን ኢፍታዊ ነው በዛ ላይ ደሞ በዘር ይሰድቡኛል እኔ ብቻ አይን እዛ ውስጥ ነኝና አላደርግም ብዬ ነው ይቀረውት እና ለእስራት ራሴን ይዳረኩትኝ አምኝ የበተ አይደለም ያልገባሁት መግባትን መግባታችን አለ መግባት ነው እማን ነው ስተት ነው እዚ ይለም ቢሆንም ደፍረ መግባት ነበርበት እንጂ ሁለት እጅ ለስር መዳረግ የለበየም ህዝቡም ቢለኝ ከሆነ እጅግ በጣም ጠይቅርታ ጠይቃለሁ እሺ ወደ ምርጫ 2012 እንጣና ይሄ እንግዲህ ብዙ የሚያስተምረናል ለዚህ ብለን ያለው የቶ ሰነ ወጪን በእናስተካክላቸው ጥሩ ይመስለኛል ለምሳሌ እኔ ብቻ ነኝ ኦሮሞ ቅንጅት ውስጥ የነበርኩት አመራር ሚለው ትንሽ ቢታረም ጥሩ ነው እንደ ኩሪ ደበሌ ከኢዴፓ ለነበሩ የቶ ሰነ ወጪ እርሶ ስለማይቋቸው ሊሆን ስለሚችል በየ ነው አዎ እንጂ አነበሩ ከኦሮሚያ የሚያነበሩ ነበሩ ነበሩ አደባባይ ወጡም ሲከራከሩ ምን ተስም ስላላየው አይደለም አሁን የዚህ የዘር ጉዳይ አይነሳም ነበር አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ ኦሮሞ ነው አማራ ነው እንደውም ቅንጅት በጣም እንደውም እንደዚህ ነበርበት አንዱ ምክንያት የሁሉንም ብሄር አቅፎ ያዘ አቶ ተሰይ እንደሶ አይደለም ይቅርታ አድርገልኝ ነበር አልነበረ መጥበል ተስማም ተናል ተነጋግረናል አንድ ሺህ ኦሮሞ ምህራን ተመዝተርስበርስ ተነጋግረው ተመዝግበው አዳራሽ ተከራይተው ኑ አንነጋግሩን ብባሉ ኢንጂነሪሉ ማለት ማለ ዶክተር ብራኑ ማለት ማለ እንገባለን ቅንጅት ውስጥ ለምን ቅንጅት ውስጥ እኔ የሚገባሁበት እነሱ ሊገቡ ይፈልጉበት ኦሮሚፋ የፌደራል ቋንቋ ካማራጋ ካማርኛ ጋር እኩል እንዲሆን ይል በቅንጅት ውስጥ የተስማማንበት ጉዳይ ስለነበረ መጥቶ መጥቶ የተስማማንበት ጉዳይ ስለነበረ ይሄ ከሆነ እንገባለን በሚል ለኔ መልእክቱ ደርሶኝ ነፍሳቸውን ይማርና ለኢንጂነር አይሉ ማቅርበ ይለም አንተ እዛ ስለአለ በከሰለምና በኩል አድርስ ባል እንጂነር ዶክተር ብላኑ ነገር ላይ እኔ ያለ ደም አንተ ሄድ አለኝ እኔማ ምን ብዬ ሄድ እኔ ላምጣ ባይሆን ሚዜ ሆጄ ሊሆድ ይችላል ሊሄድ ይችላል ነው እሱ አልሄድ ምስካለኝ ድረስ እኔ ያለ ደም አልኩና ተኩኝ እነሱም ቀሩ ስለዚህ ነበርና ይገባሁበትም ኦሮሚፋ የፌደራል ቋንቋ ይሆናል ብሎ ቅንጅት 100% በማመኑ ስለሆነ ክላቱም ብዙ አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብ ወክሶኛል ለምን ቅንጅት ውስጥ ገባብለው እኔም ፈልገው አንደኛ 
ብልጥ ልጅ ይበላ ያለክሳልና አንድ ነጥብ ስላገኘው ያም ኦሮሚፓ የፌደራል ቋንቋ ይሆናል የሚል በቅንጅ ደረጃ የተስማማንበት አቶ አብዱር ራህማን ሊያርመኝ ይችላል ከተሳሳት ኮንካዋቸው የተስማማንበት ጉዳይ ስለነበረ ነው ኢብን ያዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሞች ያንኛ ነው መረጡት አትምረጧቸው መሬታቸው ሊሸጡ ነው ምናምን እኔ መሬቱን አንተ ትሸጣለ አልሸጥም ብሎኛል ከመረጥኩ በኋላ ደግሞ መሬቴ ሊሸት ከመጣ እኔ አሳየዋለሁና አመርጣለሁ ብሎ ነው ቅንጅትን ይመረጠው ቅንጅት ውስጥ ሲራዎች ነበር ትልቁ ነገር ያ ሲራም ነው ቅንጅቱን እንዲፈርስ ያደረገው ከሃይማኖት አቋያ ሲራ ነበር ከብሔር ብሔረሰብ አቋያ ሲራ ነበር ሌሎችም ሌሎችም ሲራዎች ነበር እና ከሌል ነከሌ ከዚህ ፓርቲ አይምጡ ተብሎ ስም ዝርዝራችን ኮከራሳችን ፓርቲ እንዳልመጣ ሙስሊም ስለሆን ኩን ይሁን ለምሳሌ ስቢን እኔ ሶፊያ ይልማ ከኢዲፓ እንዳልመጣ ከቅንጅት ተጻፉ በራሪ ወረቀቶች እኮ ተበትነውብና ከፓርቲያችን ወደ ቅንጅት አመራር እንደ እንዳልመጣ መሐመድ አሊን ከመእያድ እንዳይመጣ አቶ በትሩን ከቀስተ ጀመረ እንዳይመጡ ብዙ ሲራዎች ነበሩና የብሔረሰብም ሲራዎች ነበሩ የእንትንም ሲራዎች ነበሩ ግን እሚታየዋል ነበር እነዛ ሲራዎች ናቸው እንደውም ቅንጅቱን ያፈረሱት እኔ በዚያ አጋጣሚ አዲስ አበባ ሙስሊሞች በተለይ የተወሰኑ ሀብታሞችን ወይም ባላፍቶችን ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ በሰሜን ሆቴል ውስጥ አዳራሽ ተከራይተው ኑ አንነጋግሩን ስለ ሃይማኖታችን እኩልነትና ምን ታሰብ እኩልነትና መብት ምን ታረጋላችሁ ኑ አንነጋግሩን ብሎ ሄዱ ጠሩ ራሳቸው ወጪ ያወጡ ሲጠሩ ማን ነው ሄደው አንድ ሙስሊም ተጠርቶ ሄደ ያለም እኔ አለርኩም አብዱራማን አለደም ራሱ ከኔጋር መሐመድ ይባል አንድ ጉራጌ ተወላጅ ነበር ብዙ ነበሩ አንተ ጠራ ማን ነው ሄደው ዶክተር በራኑና አቶ ልደቱ በጋራ ሄዱ ምን ድንኑ እንደዚህ የመጣችሁ ከናንተ ማhall ሙስሊም የለም ወይ እነ በድሩ አደም እነ መሐመድ አሊ ብሎ ህዝብ ውስጥ ይቃጨው አዋክቦ ነው የተመለሰው እና አይፈልግም ድርቶ ነው ያልኩት የዚህ አይነት ትርስ በርስ መካካድ ስላለ አንድነቱ ፎርሙ ለይስሙላ ውጫዊ ነው እንጂ ውስጣዊ አንድነት የለም ለማለት እሺ እንግዲህ ሄ ራሱ ለአሁኑ ምርጫ ብዙ የሚያስተምረን ነገር ይኖራል ለማንኛውም እንግዲህ ወደ የሚከተለው ራሳችን መጣልን ሁለት ምርጫ 2012 አሁን በ1997 የተለየ ሁኔታ ነበረ በርግጥ በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዛ አይነት ምርጫ ታይቶ አይታወቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምናልባት አሁን ያን አይነት ምርጫ ይደገማል ተብሎ የሚተበከው 2012 ላይ ነው ግን ይሄ ደግሞ የራሱን ተግዳሮት ይዞ መጥቷል 2012 ደግሞ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል እንደምትሉት አሁን ለምሳሌ አሁን ያድግ ያን ጊዜ ያድግ ነበረ የራት ፓርቲዎች ቅን ግንባር ነበረ አሁን ግን ያድግ የሚባል ቀርቶ ብልጽግና የሚል መጥቷል ወሃት ዋንኛ የፖለቲካ ኃይል ነበር ያን ጊዜ አሁን ወሃት ከብልጽግና ሞቶ እንግዲህ በፌደራል ደረጃ የሚወዳደርም አይነት አይደለም ምክንያቱም ፌደራል ላይ የሚወዳደርበት ምክንያትም የለም አሁን ስታዩት የክልል ፓርቲ ነው የሆነው ፌደራል ላይ እንዴት ይወዳደራል ምናልባት ከክልል ያው ከክልሉ ባለው መከመጫ መሰረት ለፓርላማም የሚመጡ ይኖራሉ። እና ብዙ ነገሮች ተቀያይሯል። የፖለቲካ ኃይል አሰላለፉ ሁሉ ተቀይሯል። በተለይ ደግሞ ይሄ አሁን የበዚህ በብሔር ስም የተደረጁ ፓርቲዎች ደግሞ በጣም በጽንፍ ይዘው የተዋደኑ ያሉበት በአማራም በኦሮሞ በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል ያለው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ምርጫውን ስጋት ላይ የጣሉትበት ሁኔታ አለና ከነዚ አንጻር አሁን ምርጫ 2012 እንዴት ተጠብቁት አላችሁ? እንግዲህ አንደኛ እስካሁን አምስት ምርጫዎች ተካሂደዋል በሀገራችን ከ87 ዓመተ ምህረት ጀመረ ሲደረግ የነበረው ምንድነው ማስከረ ሞር ላይ የምርጫ መርሃ ግብር ይፋ ይደረጋ በመርጫ ቦርድ አማካይነት ጊዜያዊ የመርጫ መርሃ ግብር በዚህ ወቅት የጮች ምዝገባ ይደረጋል በዚህ ወቅት የጮች ምዝገባ ይቆማል በዚህ ወቅት ቅስቀሳ ይካሄዳል በዚህ ወቅት ምርጫ ይካሄዳል በዚህ ወቅት እንደዚህ ይደረጋል የሚል እስከ ግንቦት የመርጫ አለት ድረስ የሚከናወኑትን የኤሌክሽን ፕሮግራም ወይም የመርጫ መርሃ ግብር ይቀመጥ ነበር ይሄ በዚህኛው ምርጫ ላይ ከዘጠኝ ወር በፊት ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ በአምስቱ ምርጫዎች ሲደረገ ነበር ይሄ እንግዲህ አሁን ናልባ ዘጠኝ ወር ገደማ ቀርቶ እንደሆነ አላቀም ግን ይሄ የመርጫ መርሃ ግብር እስካሁን ይፋል ተደረገ ይፋይ ተደረገው ነገር እና ፖለቲከኞችና ፓርቲዎች ሊዋዩበት የተደረገው ነገር ምርጫው ነሐሴ አስር ይካሄዳል የሚል ነገር ነው 
ሱን ግዚያዊ ነበር መጽረቁን እርግጠኝ አይደለም በፖለቲካ ፓርቲዎች ተነጋግረው አጽርገውት ሊሆን ይችላል ተክላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ተገኝቶ መልስ ማን ነው ጥያቄን ማን ነው ለፓርላማ ንግግር ያደረጉ ነበር ጥያቄም ተጠይቆ የመለሱ ነበርና ይሄንንም ጉዳይ አንስተው ነበር አሁን ምርጫውን በተመለከተ መንግስት ነው ወሰነ ነው የሚል በፖለቲካ ፓርቲዎች ወከሳም ሰንዝረው መግለጫ ወጥቶ ነበር አንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች እሳቸው እንደተናገሩት እኛ ምርጫ ቦርድ ላይ እጃችን የለበት ብለዋል ዛሬ ምርጫ ቦርድ ተጠርነቱ ለተኳያች ምክር ቤት ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ወሰነውን ነገር ከፈለገ ምክር ቤቱ ያሻሽለው ያስድቅ ያስድቅ እኛ ጉዳይ አይደለም እኛም እንደሌላው ፓርቲ ሐሳብ ነው ምን ሰጠው ብለዋልና ስለዚህ የመንግስት ጅልበትም ለማለት አኮ አሁን መንግስት ይጃልበት ሳይሆን ያው ዞሮ ዞሮ ምርጫ ቦርድ ለህزبም ለፓርቲዎች ሚፋ አድርጓል ምን አልባት ተስማምተው ፓርቲዎቹ ነሐስ ያስርና አጽድቀውት እንደሆነ አላቀም ግን ዞሮ ዞሮ አሁን የቀረው አጭር ጊዜ ይሄ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚል ምነት ነው እኛ ያለኝ ይሄ ምርጫ ካል ተካሄደ ምን ይፈጠራል ይሄ ምርጫ ካል ተካሄደ ይሄ መንግስት አሁን ያለው ፓርላማ እድሜው የሚያቆመ የመጨረሻ መስከረሞር የመጨረሻው አሰኙ ወለት ይሄ ምርጫ ይሄ ምክር ቤት ያቆማል እድሜው ያው እዛ ላይ ይቆማል ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ዋትኤቨር ሽግግር መንግስት ምን ብለው ይላ አይነት ስያሜ ንስተው ዞሮ ዞሮ ህጋዊ መንግስት መቋቋም አለበት ሽግግር ምን ያው ፓርላማን ነው ገመንግስቱ ላይ ይላል የለም ህገ መንግስቱ ላይ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ምን እንደሆነ ልታረግም ይችላል ዝም ልትላችልም ስለዚህ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ይውልም ማለት ነው ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መሰረት ፍርአት ይፈርሳል ማለት ነው አንዱ በመርጫ ነውና የመንግስት ናሴ ስንተኛ አመት ሆኖ ስንት ስንት አመት ከመና ምን ነው ክምርጫ ከተካሄደ ናሴ 10 አንድ ወር ነው የሚቀረው ለ5 አመት ሊሞላው እንዳ ተሳሳት ምርጫ ያካሄንበት ንቃነና ግንቦት ነው ተካሄዱ ግን ምንድነው የምርጫ የፓርላማ እድሜ ቆየኝ አይደለም አቶ በዱ ምርጫ ግንቦት ላይ ቢካሄድም ሁሉ ጊዜ የሚለው የኛ አንተን እንድነው ህገ መንግስቱም ላይ የሚለው ምን ጊዜም ግንቦት ላይ ምርጫ ይካሄዳል ምን ጊዜም መስከረም የመጨረሻው አሰኞ እለት ነው የፓርላማ አዲስም ይሁን ነባሩም ይሁን የምክር ቤት ዘመኑ የሚያቆመው እኛ ስንወጣ እስከ የመስከረም ወር ደሞዝ ጭምር ተሰጥቶ ነው ይወጣ ነው ከቤት የለቀቀው የተሰጠንን ቤት ሙሉ የለቀቀ ነው እንደዛ ነው ስለዚህ ይሄ እንትን ህገ መንግስቱ ላይ ደግሞ ምን ይላል አንድ ወር ሲቀረው የመርጫ ዘመኑ ሊያልቅ አንድ ወር ሲቀረው ምርጫ መካሄድ አለበት ነው የሚለው የመርጫው ደግሞ አሁን የዚህ ምክር ቤት እድሜ የጀመረው ከመስከረም ወር የመጨረሻው ሳምንት ጀምሮ እየተቆጠረ ይቆጠረ ጋር ሲመጣ ስራ ይጀምርበት ማለት ነው ምርጫው ግንቦት ቢካሄድም ምርጫ ይጀመረ ስራ ይጀመረበት መስከረም ስለሆነ የሚሞላው ልክ ነሐሴ ወይ መስከረም የመጨረሻው እንት ላይ አምስተኛ አመቱ ይሞላል ከዛ በኋላ እድሜው ይቆማል ማለት ነው አይቀጥልም ስለዚህ ካልቀጠለ ደግሞ በህገ መንግስት መሰረት የተመረጠ መንግስት አይኖርንም ማለት ነው ስለዚህ ምን እንደሆነ ሊሆን የሚችለው ዝም ሊባይ አይችልም ማለት ስለዚህ አሁን የመጨረሻው አማራጭ ተደርጎ ነው የተወሰደው ሰነሐሴ አስርኮ ከዛ በኋላ ምንም ማራዘማቸው እምና አልባስ ምርጫ ቦርዱ የምርጫ ሂደቱ ቅስቀሳው ምን ይታየ ካየ በኋላ በዚህ በነሐሴ ወር ምርጫ ማስፈጸም አያስችልኝም ብሎ በራሱ ተነሳሽ እንደዚህ ያሚያራዝምበት ሁኔታ ይኑር አይኑር ህገ መንግስት ላይ ባይቀመጥም የሚያስፈጽምበት ሁኔታ ከለለ ሊሁ ሁኔታ ከለለ በስተቀር በምንም ታምር የለም ግን ምንድነው አንድ ሌላ ክፍተት ያየሁት እኔ ህገ መንግስቱ ላይ ምን ይላል በጥምር መንግስት ከሆነ የተቋቋመው ይላል ጥምር መንግስቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤቱን በትኛለው ጥምር መንግስቱን አፍርሻለው ይሁን ይላል የክል የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ምን ሊሉ ይችላሉ ሌላ ጥምር ለምሳሌ ሀዲ ጋር አራት ፓርቲዎች ነበር ከአራቱ አንዱ ወጣለሁ ብሎ አለ ለምሳሌ ህዋሃት ወጥቷል ስለዚህ ሶስቱ ጥምር መንግስት እንዲያቋቁሙ ፕሬዝዳንቱ ወይም ሌሎቹ ወይ ሁለቱ ወይም ሶስቱ ዋቴቨር እንዲያቋቁሙ ፕሬዝዳንቱ ሊያግባቡ ይችላሉ እንቢ ካሉ ግን ይፈርስና በስድስት ወር ውስጥ እንደገና ምርጫ እንዲካሄድ ያደርጋል ሚል ክፍተት አይቻለሁ አንቀጽ አካባቢ የሚያነሳው ምንድነው አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ጥምርነቱ አሁን ዛሬም መልሰተውበታል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ አሁን አራቱ ፓርቲዎች ናቸው መንግስት እየመሰረቱ የነበረው አሁን ወደ ብልጽግና ተዋህዶ ብልጽግና ሆኗል እና ህዋት ለምሳሌ ጥያቄ አንስቷል ብልጽግና ገዢ ፓርቲ ሊሆን አይችልም የሚል ጥያቄም አንስቷል ግን ይሄንንም አስተካከው መልሰተውልና አሁንም ቢሆን 
አብላጫንም ሲያዘው ይሄ የተዋዶ ፓርቲ ነው ተዋዶም ቢሆን የመንግስትነት አብላጫነቱን አላጣ ስለዚህ ገዢው ፓርቲ አሁንም ብልጽግና ነው እንጉ ሚለው ምንድነው ፓርላ ማን ነው ገመምሱ ላይ ያለው ምንድነው ያለው መንግስት ለምሳሌ አንዱ ከውስት ሲወጣ ህዋት ወጥቶ ለምሳሌ አብላጫ ደምስ ቢያጣ ኖሮ ይሄኛው መንግስት መንግስት ፈረሰ ማለት ነው ያን ጊዜ ሲፈርስ ነው ጣልቃ ገብቶ ሌላ መንግስት ሊያቋቋም ይችላል ለዛውም ለተወሰነ ጊዜ ስንት ነው ስድስት ወር ለስድስት ወር ብቻ የሚቆይ መንግስት ማቋቋም ይችላል ይላል ግን አልፈረሰም መንግስት አለ ስለዚህ ያ አሁን ይዝግ ነው ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ አደግ የተመረጠበትን ፕሮግራም ብልጽግና አልወሰደውምና የሚል ነገር አለ አሁን በቀሪዎቹ አስር ወራት ባልሞሉ ጊዜ ውስጥ ብልጽግና ፓርቲ አዲስ ፕሮግራም የሚያስፈጽመበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም ኦሬዲ ያ አምስት አመት መርሃ ግብር አለ ያን ነው እየተፈጸመ ነው የሚሄደው ስለዚህ አዲስ ፕሮግራምም አይመስለኝም እንደው ጥምረቱ ነው እንጂ የተስተካከለው አዲስ ፕሮግራም ይሄ አደግም አሁን አሁን ያለው በጽግና ፓርቲ አዲስ ፕሮግራም የሚያስፈጽምበት ሁኔታ ስለሌለ እኔ በዚህም የህጋዊነት ጥያቄ መነሳቱ የሚያስከድ አይመስለኝም ሌላው የሀገሪቱ የፓርቲዎች ማቋቋሚያዎች ፓርቲዎች ቀደም ሲል የነበሩ ፓርቲዎች ሌላ ጥም ረስ ሲፈጥሩ የነበረውን እንትን ይወርሳሉ የሚል ነገር አለ አንቀጻለሁ በዛ መሰረት ነው አሁን በልጽግና ፓርቲ የህጋዊነት ሰርተፍኬቱ ሊያገኘ ይችላል እና ከህግ አቋያ በዛን በኩል ክፍተት ያለው መስሎ አይታየኝም ከፖሊሲ እንትን በኩል የተለወጠ ፖሊሲ ስለማይኖር ያው ያብዩታይ ዲሞክራሲን የቀሩትን ፕሮግራሞች የማስፈጸም ሁኔታ ስለሆነ የሚኖረው እኔ በዛ መልኩ የምናየው ጥሩ ነው ብዬ ነው ወስደው እኔ ከመጀመሪያው ለነሳና የዚህ ባማራና ባወርሞ ማከለ ያለው ችግር ካልተበታ የሚል ጥያቄ እኔ ያማራና የወርሞ ችግር ካልተፈታ ምርጫ በካይድም ባይካይድም በሁለት እግሩ የሚቆም መንግስ ይቆቃመ ለሚል ምነት የለኝ ለዚህ ባካማራ ክልል የተገዱ መነሳት እጅግ በጣም ነቀርሳ ሆኖብናል በጣም ነው ያሳዘነን በጣም ነው ይጎዳው አማራ ህዝብም ሌላ ሆነ የነበረው መልካከትና አሰራር በጣም ግሩም ነበር ኦራ ማራ የሚለው ፕሮግራም ስራ ላይ ሲውል የነበረበት ሁኔታ ነበርና ያ ትልቅ ነገር ነው ዛሬ ለኔ ምንጊዜም ቢሆን የሚገርማቸው ይሃድግን ለመጣል ወይም ይሃድግን ለማን ነቃ ነቅ የተቻለው ያማራና የሮሞ አንድነት ነው ተጣላ ለልም አሁንም ይሃድግ ነው ምርጫስ ከካሄድ ድረስ ይሃድግ ነው ህዋት ወጣው ቢልም ከብልጽግና ነው እንጂ ከጊዜ ያድግ አልወጣም ስለዚህ እስከዛ ድረስ ምርጫስ ከካሄድ ድረስ ይሃድግ አለ ስለዚህ ይሄ ይሄ አይደለም ማይ ዲር ፍሬንድ እኔ ይሃድግ አልቋል አክተሙ አልካልከኝ እንግዲህ አስሽግር መንግስት ነው መቋቋም ያለበት ምክንያቱም ህዝቡ የመረጠው ይሃድግን እንጂ ብልጽግናን አይደለም ዛሬ ኮ ተክላይ ሚኒስተር ወልሰጠ ተክላይ ሚኒስተር ተናገሩ ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር ህዝቡ የመረጠው ማንን ነው ማንን ነው የመረጠው ስለዚህ አሁን እርሶ በርሶ አባባል ምንድነው ይሄ ብልጽግና ገዢ ፓርቲ መሆን አሁን አይደለም ይሆን አይችልም ምርጫው መካሄድ አለበት ስለዚህ መንግስት የመንግስትንም መኖር አይቀበሉት ማለት ነው ማ ከሰኔ 30 በኋላ አይደለም አሁን ብልጽግና ነው አሁን ቅንጅ እንዳለ ይሃድግ ነው የለም ይሃድግ ማለት እንዴ አፈቅባዩ አፈቅባዩ ማን ነች አንተ አለ ፍዙ የትግራይ ተወላጅ አዎ የብልጽግ አሁን ብልጽግና የህዋ ተባላት አሉ አሁን ስልጣን ላይ አዎ ዛሬ ሱንም ተጠይቀው መልሰዋል ስንት እንደ ያሉት እንደ መብታለን ብለዋል አሁን ሳቸው ሲመ ምክንያቱም ይሄን መልስ ስለሰጡ መልሱንም አብሮ ማንሳቱ ተገቢ ነው ብልጽግና ፓርቲ ነው እንግዲህ ፓርቲ የህዋትን በተመለከተ ግን እኛ አንድ ሚኒስተር ብቻ ነው ያነሳ ነው ከካቢኔ ላይ አንድ ሚኒስተር ብቻ ነው ያነሳ ነው ብለው ተናገሩ በኋላ ሌሎች ብለው በቁጥር ተክሰው አሉ ሁሉም በየቦታቸው በተለይ ሚኒስተር ዴታዎች ግን እነሱ የተቀመጡት የብልጽግናን ፓርቲ አሁን የገጁን ፓርቲ ያሳ ስለሚደግፉ ነው እንጂ እዚ ላይ ጥያቄ ከተነሳ በማንኛውም ጊዜ የመተካትና የመለወጥ መብታችን የተጠበቀ ነው ብለው ተናግረዋል ይቅርታ አርግልኝ እንደቅ ይሃድግ የማንሳት የመለወጥ መብት አላቸው ትክክል ነው መንግስትና ከበለቃችሁና እንደ ብልጽግና ይሄ ምርጥ ተቀበልና ነው አንተ ይሄ ብልጽግና ኮዝም ብሎ ከላይ ወርታች የመጣ ሰማይ ላይ ተንጠልጥሎ ያለ ነው ኮድ ህዝብ አለ ወረደም እኮ አንተ ተወያይተበታል በሱ ጉዳይ ላይ ፕሮግራም ላይ 
እኔ የሄድግ ፓርቲ ማን የሄድግ አይደለም መላይ ኢትዮጵያ መንግስት ከሆነ መንግስት ነኝ ብሎ ከቀረበ አንተ በዛ መንግስት ላይ ኮንፊደንስ ይመግለጽ አለበት ተወጥሩ በዛ መልኩ ሳይሆን የመርጫ ያገራችን የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጁ የሚለው ምንድነው ፓርቲ የሄድግ መንግስቱ ላይ ነው ምንድነው ፓርቲዎች ቆይ አይደለም እንዴ እንደማመጥኝ ፓርቲዎች ጥምረታቸውን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ሲያሚያቸውን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ያንን በሚያስተካክሉበት ወቅት ቀደም ሲል የነበረው ፓርቲ ያሉበት ግዴታዎች ያሉበት መብቶች ሁሉ አብረው ይተላለፋሉ ወይም ይል ነገር አለ ይሄ በፓርቲ ደረጃ ነው እኔ የተናገርኩ ያለሁት በሕገ መንግስት ደረጃ ስልጣን ያዘው አካል ህዝቡ አምኖ የመረጠው ወደም ጠልቶም ተነጥቆም ቢሆን መንግስት ነው ብሎ ያምነውና ስካውንድር የተቀመጠው ይያድግን ነው ስለዚህ ያን ስም ቀይሮ ቀጠለ ነው ስሙ መቀየር አይችልም ይችላል ምርጫ ላይ ነው የትኛው ህገ መንግስት ላይ ያገሪቱ አም ሶሪ ያገሪቱ እኔ የፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋሚያ አዋጅ አይደለም እየተው አየ ነው ያለው እሱ አንተም ምን ምናቀዋለ ነገር ግን ህገ መንግስቱ ላይ ይሄን አሁን የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉትን የሚደግፈውን አንቀዛ አመጣ ህገ መንግስቱ ኮ ሌሎች ህገ መንግስቱ ኮ ብቻውን ስራ አይሰራም ከህገ መንግስቱ የሚመነጩ ህጎች አሉ ከጋ መንግስቱ ከሚመነጩ እሺ ከሚመነጩ ምንጭ ከመነጩት ህጎች አንዱ የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጁ ነው የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጁ ደግሞ ቀደም ሲል የነበሩ ፓርቲዎች ሲዋሃዱና ህብረት ሲፈጥሩ የነበራቸው መብትና ግዴታ እንዴት እንደሚተላለፍ ይሄ ክሮስ ፍሎሪንግ እና ቆዩ ማለት እንደማመጥ ይሄ ክሮስ ፍሎሪንግ እና ካንድ ፓርቲ ወደ አንድ ፓርቲ እና ሪአላይመንት በየትኛውም ሀገር ያለ ፓርላማ የሚሰራ ነው የፓርቲዎች አደረጃጀት መቀየር የሀገሪቱን የፖለቲካ ካይደሲ መቀየር ሁኔታ ያለ ነው የተማገር ያለ ነው እና እኔ ችግር ያለ አይመስልኝ በእኔ ይቅርታ ይደረግልኝ በመሰረቱ አ ይሄ ሱ ምናገረው ስለ ፓርቲዎች ማቋቋሚያና ስለ ፓርቲዎች መፍረስና መዋሃድ የመሳሰሉት ነገር ነው እኔ መንግስት ብሎ ህዝቡ የመረጠው የትኛውን ፓርቲ ነው ያ ፓርቲ ነው አገርም ማሳደር ያለበት እንደገና የህዝብ መተማመኛ ድምጽ መጠየቅ አለበት እንፈርስ አለ ካሉ የህዝብ መተማመኛ ድምጽ ጠይቆ ከዛ በኋላ ህዝቡ ከተቀበላቸው ነው መንግስት ነው ሊሉ የሚችሉት ነገር ግን ይሄ በለለበት ሲምፕሊ እኔ ከላይ ከላይ ነበርኩ ከላይ በተቶካል ተውጥቻለሁ በቃ አውጥቻለሁ እኔ ነኝና ተቀበሉ ይሄንን የሚል ህገ መንግስት ላይ የለም ይሄ አተስፋይ የራሳችን ኡነት ይዘን ወደ ሌላ ጉዳይ በነሄድ ይችላል እና እኔ እኔ መንግስት የሚመሰረተው በፓርላማ አብላጫ ድምጽ ያገኘ ፓርቲ ወይ ማንድ ፓርቲ ወይ ምትምር ፓርቲ መንግስት ይመሰረታል ከዛ ከዛ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾማል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ መንግስት ያቋቁማል በዚህ መሰረት ለምሳሌ ያድግ ተመርጧል ያድግ ተመርጦ አራቱ ፓርቲዎች ነበሩ በያድግ ግንባርነት የነበሩት እነዚህ ከነዚህ አራት ያድግ ፓርቲዎች አብረው ቆይተው አሁን ብልጽግና የሚባለው ሐሳብ ከመምጣቱም በፊት እኮ ያድግ ለውጥ ውስጥ ነበር ለምሳሌ አሁን ስሙን ቀይሮ ነበር በፊት የነበረው ሲመረጥ የነበረው ሁዴድ ማን ነው ወሃዴድ ኦዴፓ አው እንደዛ የተባለ ባዲን አዴፓ ተብሎ ደቡብ ደቡብ ብቻ ነው ያልቀየረው ደቡብም ትግራይም አልቀየረም ትግራይም አልቀየረም እነሱም ቀይረው ነበር ቆይቷል አሁን ደግሞ መጡና ግንባር መሆን አንፈልግም ካሁን በኋላ መዋድ እንፈልጋለን ስንል ሲሉ ቲፒኤልኤፍ ብቻ ህዋት ብቻ ተገንጥሎ ወጣ ሌሎቹ ሶስቱ ፓርቲዎች ግን ከሌሎቹ ጋር ፓርቲዎች ጋር ተደምረው አሁንም አብላጫ ድምጽ እንደያዙ ፓርላማ ውስጥ ቀጠሉ አሁን ህዋትም ፓርላማ ውስጥ ወንበሩን አላጣ አለ ለምሳሌ እነዚህ መንግስት የሆኑት መንግስት ብልጽግና በፓርላማ አብላጫ ድምጽ ከሌለው መንግስት አይመሰርጥም መመሰረት አይችልም ብለን እንከራከር እንችላለን እኔ ይቅልታ አርጎልኝ አንድ ነገር እነዚህ አራት ፓርቲዎችና አጋር ፓርቲዎች ያላቸው በፓርላማ ያላቸው ወንበር ግን መንግስት ሊያስመሰርታቸው አይችልም ወይ መንግስት ሲቋቋም እንዳልከው በፓርቲዎች መርጃ አርጎ ወይ ማንድ ላይ ተዋህደው መንግስት እንዲያቋቁሙ አብላጫው ወንበር ለማያዝ የሚያመቻቸው ሁኔታ አለ ነገር ግን በይሃድ ግን በአንድ ፓርቲነት ተመርጠው ከዛ ፓርቲ ያ ፓርቲ ሲፈርስ እንደገና አይ ይሄ ፓርቲ ፈርሷልና ይሄኛውን አውጥቻለሁ እኔ ስም የለውጨ በዚህ መጥቻለሁ ካለ ይሄ ከመርጫ በኋላ ነው መሆን ያለበት አዘርዋይዝ የህزبው ይሁንታ የለው የፓርቲው እንትም ብቻ ነው ስለዚህ ሁሉ በሌላ በኩል ደሞ ቅንጅት ማን ነው ይሃድግ ያለው ፖሊሲና ብልጽግና አሁን ያለው ፖሊሲ የተለያዩ ነገሮች ናቸው 
ይሄም በመሆኑ ይሄ የተለያየ ፓርቲ በማንኛውም መጀመርት የተለያየ ፓርቲ እንት ሊሆን አይችልም ማን ነው እኔ ነኝ ብሎ ለመጣ አይችልም ይሄ ወደ እንትንነት ይወስላል ወደ ጡንቻነት ይወስላል መሆን ያለበት የህزب ይሁን ታማግኘት አለበት በተለያዩ ሀገሮች ለምሳሌ ምርጫ መንግስት ስፈርስ እንግሊዝ ሀገር ሰምታችኋል የሊበር ፓርቲ እና የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ምንድነው የሚያደርጉት ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልቻልኩም ሲል ወይም የሱ ፓርቲ አልቻልም ሲል ምንድነው የሚያደርገው ፖት ኦፍ ኮንፊደንስ ተይካል ከዛ በኋላ እንትን ያረጋል ወደ ተመልሶ ሃ ብሎ ጀምራል ያሽነ በህዝብ ቦቶ በፓርላማ ቦቶ ኮሚዴት ከዛ በኋላ አስፈላጊ ከሆነ ደሞ ማግኘ ካልተቻለ ደሞ ወደ ህዝብ ይሄዳል ወደ ህዝብ ይሄዶ እንትን ያደርጋል ማን ነው አስቶካ ምርጫ ይካሄዳል በተለያዩ ሀገሮች እንኳን የምትማመኛ ድምጽ ምርጫ ማካሄዳል ተቻለም እየተባለ መተማመኛ ድምጽ ነው አሁን የሚያስፈልገን ወይስ መደበኛው ምርጫ ማካሄድ ለማጣለህ ነው እኮ አዛ አንደም የምንል ከሆነ ምርጫው ግዜውን ተጠብቆ መካሄድ አለበት እስከ ሰኔ 30 ድረስ በስጦታ አይደለም ለህዋት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሰጡ የሚገባ ወንበሮቹን በስጦታ ሳይሆን በስጦታ ከሆነ ለሌሎች ፓርቲዎች የሚስጡ ለህዋት የሰጡት በይሃድ ግነት ስለተመረጡ ምርጫ እስከ ካሄድ ድረስ በአንድ ሰው ከፓርላማ ሊታበር የሚችለው ወይ ከፓርላማ ቆይ ተባረረ አም ሶሪ አም ሶሪ ቆይ ቆይ እዛው ለታነሳ የምትችለው ያካከድ ሂደት አለው ሪኮል የሚባል አለ በዛ በሪኮል በኩል ተይዳለ እሄ ግን ከፓርላማ ውስጥ ይያለ አንተ ተገንጥለ ሌላ የምታቀመው ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ አዞብቱ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬውን አልሰማሁም እስከ ዛሬ ድረስ እኛ ተገንጥለን መንግስት እናቋቋማለን አይደለም ያለው ብልጽግና ፓርቲ እናቋቋማለሁ ነው ያለው ብልጽግና ፓርቲ ደሞ እንደ አዲስ ይመጣ ይሄንም ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡ ተቀብለውታል ታልተቀበለው ያመጣይታልበት ሱሉ ማይ ምቀ ምቀ ማጨው ምርጫ ይለየው ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያ የተመረጠው መቆየት አለበት የህዋት ያቄና ጮህት ትክክል ነው። ምክንያቱም ምርጫ ተመርጠናል። ይሄ ስኪያልቅ ድረስ አለን ነው። አሁን ፕሮግራም ለውጥ አልተደረገም ነው። ፕሮግራም ለውጥ ካልተደረገ እንግዲህ አስብልጽግና አይደለም መገዢ መንግስት የሚሆነው። ቀን እጅት ነው። ማን ነው? ሶሪ ይሄ ዲግ ነው መሆን ያለበት። መልካቾቻችን እየተከታተላችሁም ትገኙት በናው ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍላችሁ ነፃውይት ነው ነፃውይትን እንግዲህ ወድናንተ እንዲቀርብ ረዳነን ጉዞ ጎን እናመሰግናለን ጉዞ ጎ ኢን ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ ስለተባበረን በእናንተ በተመልካቾች ስም በጣም ላመሰግነው ወዳለ በተረፈ በዚ ይሄን ፕሮግራም አሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁትን በዚህኛው ዝግጅት ለናጠቃለል አልቻልንም ምክንያቱም የሰዓት ጥረት ገጥሞናል ቀጣዩን ክፍል በቀጣዩ ነፃውይት ፕሮግራም ይዘላችሁ ምን ቀርብ ይሆናል በተረፈ ቀጣዩ ናው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይከተላሉ በእኔ በኩል ተሰናብታችኋለሁ እስከሚቀጥለው ፕሮግራም ድረስ ሰላም